আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো তোমাদের এই ছুটির সময় তোমাদের ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য তোমাদের জন্য অনলাইন ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি তোমাদের জন্য অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করাই অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি স্যার এবং অধ্যক্ষ স্যারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি প্রিয় শিক্ষার্থী আমি খুব আশা করছি যে অতি দ্রুত তোমাদের কলকাকলিতে এই ক্যাম্পাস আবারও মুখরিত হবে আবার আমরা সরাসরি তোমাদের ক্লাস নিতে পারবো তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ক্লাস কার্যক্রমে চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থী গত ক্লাসে আমরা অনুপাত নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে অনুপাতের বেশ কিছু সমস্যার সমাধান করেছি আমরা অনুপাত সম্পর্কে অনুপাতের বিভিন্ন সংজ্ঞা শিখতে পেরেছি আজকে আমরা আরও কিছু সমস্যার সমাধান করব দেখো তোমাদের পাঠ্য বই থেকে একটা অঙ্ক নেওয়া সবুজ ডালিম ও লিঙ্কন তিন ভাই তাদের পিতা ছয় হাজার তিনশো টাকা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন এতে সবুজ ডালিমের পাঁচের তিন অংশ এবং ডালিম লিঙ্কনের দ্বিগুণ টাকা পায় প্রত্যেকে টাকার পরিমাণ বের করো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে সবুজ ডালিম এবং লিঙ্কন তিন ভাই তোমরা যখনই অঙ্কের সমস্যা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করবে তখন বাস্তব ক্ষেত্রে এটি নিয়ে চিন্তা করবে তো এদেরকে তিন ছয় হাজার তিনশো টাকা কিভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যে সবুজ ডালিমের পাঁচের তিন অংশ পেয়েছে অর্থাৎ ডালিম যদি পাঁচ টাকা পায় সবুজ পাবে কত টাকা তিন টাকা পাঁচের তিন অংশ অর্থাৎ ডালিম পাঁচ টাকা পালে সবুজ পাবে তিন টাকা এবং ডালিম লিঙ্কনের দ্বিগুণ টাকা পেয়েছে তাহলে লিঙ্কন যা টাকা পেয়েছে ডালিম তার পেয়েছে দ্বিগুণ টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে প্রত্যেকের টাকার পরিমাণ আমরা নির্ণয় করব আমরা ধরে নিই যে মনে করি আচ্ছা এখানে দেখো যে সবুজ এবং ডালিমের টাকার অনুপাত তাহলে কত তিন অনুপাত পাঁচ সবুজ যেহেতু ডালিমের পাঁচের তিন অংশ পাচ্ছে তাহলে সবুজ অনুপাত ডালিম তিন অনুপাত পাঁচ আমরা জানি ভগ্নাংশ কি একটি অনুপাত প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে ডালিম এবং লিঙ্কনের অনুপাত কত হবে বলা হচ্ছে ডালিম লিঙ্কনের দ্বিগুণ টাকা পায় তার মানে কি তার অর্থ হচ্ছে ডালিম যদি দুই টাকা পায় লিঙ্কন পাবে এক টাকা যদি ডালিম দশ টাকা পায় লিঙ্কন পাবে পাঁচ টাকা যদি লিঙ্কন একশো টাকা পায় ডালিম পাবে কত দ্বিগুণ দুইশো টাকা তাহলে আমরা কিভাবে অনুপাতে লিখবো দুই অনুপাত এক তাহলে আমরা এটা দেখো অনুপাতটি লেখা তোমাদের শিখতে হবে যে ডালিম অনুপাত সবুজ তাহলে কত হচ্ছে বা সবুজ অনুপাত ডালিম তিন অনুপাত পাঁচ ডালিম অনুপাত লিঙ্কন দুই অনুপাত এক প্রিয় শিক্ষার্থী এটি একটি কি অনুপাত আমরা এটিকে সমানুপাতে রূপান্তর করব সমানুপাতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে যেহেতু দেখো এখানেও ডালিম রয়েছে এখানেও ডালিম রয়েছে তাহলে এখানে ডালিমের অনুপাত দশ এইখানে ডালিমের অনুপাত সরি এখানে ডালিমের অনুপাত পাঁচ এখানে ডালিমের অনুপাত দুই এই দুটোকে আমরা সমান করতে গেলে কি করতে হবে প্রথম অনুপাতের পূর্ব রাশি দ্বারা উত্তর রাশি দ্বারা আবারও বলছি প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি দ্বারা দ্বিতীয় অনুপাতের দুটো রাশিকে গুণ করতে হবে তাহলে পাঁচ দিয়ে যদি দুই এবং একে গুণ করি তাহলে কত হবে পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ একে পাঁচ এবার দ্বিতীয় অনুপাতের উত্তর রাশি দ্বারা অর্থাৎ প্রথম যে রাশিটি থাকবে সেটি দ্বারা প্রথম অনুপাতের দুটো রাশিকে গুণ করো তাহলে দুই দিয়ে তিনকে গুণ করলে ছয় দুই দিয়ে পাঁচকে গুণ করলে দশ প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের মনে করার জন্য দেখো যে এখানে নিয়মটি লেখা আছে দুইটি অনুপাতকে ধারাবাহিক অনুপাতের রূপান্তরের জন্য প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি দ্বারা দ্বিতীয় অনুপাতের উভয় রাশিকে গুণ করতে হবে এবং দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি দ্বারা প্রথম অনুপাতের উভয় রাশিকে গুণ করতে হবে আমি সেটাই করলাম এটার উত্তর রাশি দ্বারা দ্বিতীয় অনুপাতের দুটোকে গুণ করলাম আবার এটার পূর্ব রাশি দ্বারা প্রথম অনুপাতের দুটোকেই গুণ করলাম গুণ করে আমরা দুটো অনুপাতকে সমান করলাম এখানে আমাদের উদ্দেশ্য কি বলো তো উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে ডালিম এখানে দুটো একই ব্যক্তি তাহলে এই ডালিমের অনুপাত যেন সমান হয় এখানেও দশ হয়েছে এখানেও দশ হতে হবে যদি এখানে বিষ হতো এখানেও বিষ হতে হবে আমাদের টার্গেট যে ডালিমের অনুপাতের যে রাশিটি সে রাশিটি সমান হতে হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা কি এখন লিখতে পারি সবুজ অনুপাত ডালিম অনুপাত লিঙ্কন সবুজের অনুপাত কত ছয় ডালিমের অনুপাত দশ উভয় ক্ষেত্রেই দশ লিঙ্কনের অনুপাত পাঁচ অর্থাৎ এখান থেকে বোঝা যায় সবুজ যদি ছয় টাকা পায় ডালিম পাবে দশ টাকা লিঙ্কন পাবে পাঁচ টাকা 
প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল কত আমরা এখন কি নির্ণয় করব এখানে বলেছে প্রত্যেকের টাকার পরিমাণ তাহলে আমাদের প্রথমে অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল নির্ণয় করতে হবে তাহলে ছয় যোগ দশ যোগ পাঁচ কত হয় দশ ছয় ষোলো আর পাঁচে একুশ তাহলে সবুজ কত পাবে মোট টাকার পরিমাণ কত ছয় হাজার তিনশো এর ছয় বাই একুশ অর্থাৎ সবুজের অনুপাত কত ছয় আর অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল একুশ তাহলে তিরিশ ছয় হাজার তিনশো এর ছয় বাই একুশ প্রিয় শিক্ষার্থী যদি আমরা একুশ দিয়ে তিরিশটিকে কাটি দেখো এটাকে যদি কাটি তাহলে আমরা কত পাব তিনশো তিনশো গুণন ছয় তিনশোকে ছয় দিয়ে গুণ করলে কত হয় তিনশোকে ছয় দিয়ে গুণ করলে হয় আঠারোশো তাহলে সবুজ পাবে কত টাকা আঠারোশো টাকা এরপরে দেখো তাহলে ডালিম পাবে কত টাকা একই নিয়ম মোট টাকার পরিমাণ কত ছয় হাজার তিনশো এ ডালিমের অনুপাত কত দশ দশ থাকবে লব হিসেবে আর অনুপাতের যোগফল যেটা সেটা থাকবে একুশ হিসেবে তাহলে একুশের দশ তাহলে আমরা যদি কাটি তাহলে এখানেও পাবো তিনশো তিনশোকে দশ দিয়ে গুণ করলে হবে তিন হাজার তাহলে ডালিম পায় তিন হাজার টাকা লিঙ্গন কত টাকা পাবে লিঙ্গন পাবে ছয় হাজার তিনশো এর পাঁচ বাই একুশ একুশ দিয়ে ছয় হাজার তিনশোকে কাটলে কত হবে তিনশো তিনশোকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে কত হয় পনেরোশো টাকা তাহলে আমরা কি পালাম সবুজ পাই আঠারোশো টাকা ডালিম পাই তিনশো টাকা লিঙ্কন পাই পনেরোশো টাকা আমরা এভাবে উত্তরটি লিখব প্রিয় শিক্ষার্থী আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা কিভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করব এ ধরনের অঙ্ক আসলে তোমরা ধাপগুলো মনে রাখবে অনুপাত প্রথমে যদি এভাবে অনুপাত দেওয়া থাকে সেগুলোকে আমাদের ধারাবাহিক অনুপাত করে নিতে হবে ধারাবাহিক অনুপাতের পরে অনুপাতের রাশিগুলোর যোগ করতে হবে তারপরে কি করতে হবে মোট টাকার তার যে রেশিও তার যে অনুপাত সেটাকে লব এবং অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফলকে হর করে আমরা হিসাব করলে কি পাবো তার অনুপাতে কত টাকা আছে সেটা পেয়ে যাবো এভাবে আমরা যে কোনো বয়স টাকা যে কোনো কিছু নির্ণয় করতে পারবো তাহলে আমরা পরের অঙ্কে যাই তোমাদের পাঠ্য বইয়ের এগারো নম্বর অঙ্ক তামা দস্তা ও রূপা মিশিয়ে এক রকমের গহনা তৈরি করা হলো ওই গহনায় তামা ও দস্তার অনুপাত এক অনুপাত দুই এবং দস্তা ও রূপার অনুপাত তিন অনুপাত পাঁচ উনিশ গ্রাম ওজনের গহনায় কত গ্রাম রূপা আছে শিক্ষার্থী একটা গহনা তৈরি করা হয়েছে সেই গহনাতে তামা এবং দস্তা মিশ্রিত করা হয়েছে কি অনুপাতে এক অনুপাত অর্থাৎ এক গ্রাম তামা থাকলে দুই গ্রাম দস্তা আবার দস্তা এবং রূপার অনুপাত হচ্ছে যদি দস্তা তিন গ্রাম দেয় তাহলে রূপা দেওয়া হয়েছে পাঁচ গ্রাম তো গহনাটি তৈরি করার পরে দেখা গেল তার ওজন হচ্ছে উনিশ গ্রাম তাহলে এখানে রূপার পরিমাণ কত রূপার পরিমাণটা আমরা নির্ণয় করতে গেলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে আমার মনে হয় তোমরা বুঝে ফেলেছ প্রথমে আমাদেরকে ধারাবাহিক অনুপাত করতে হবে তামা অনুপাত দশটা কত এক অনুপাত দুই প্রিয় শিক্ষার্থী দশটা অনুপাত রূপা কত তিন অনুপাত পাঁচ এই অনুপাতকে আমরা ধারাবাহিক অনুপাত করলে কি করতে হবে এর আগের স্লাইডে যে শিখলাম এই অনুপাতের পূর্ব রাশি দ্বারা দেখো দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশি দ্বারা প্রথম অনুপাতের প্রত্যেকটা রাশিকে গুণ করতে হবে তাহলে এক গুণন তিন অনুপাত দুই গুণন তিন তাহলে কত হচ্ছে তিন অনুপাত ছয় দশটা অনুপাত রূপা সমান কত তিন অনুপাত পাঁচ তাহলে এখানে এই যে দুই এই দুই দ্বারা অর্থাৎ উত্তর পদ দ্বারা দ্বিতীয় অনুপাতের প্রত্যেকটা রাশিকে গুণ করছে তাহলে তিন গুণন এক অনুপাত পাঁচ গুণন দুই গুণ করলে কত হচ্ছে তিন গুণন দশ তাহলে তামা এখন এটা আমরা ধারাবাহিক অনুপাত পালাম তামা অনুপাত দশটা অনুপাত রূপা সমান তিন অনুপাত ছয় অনুপাত দশ তিন অনুপাত এটা হবে ছয় অনুপাত দশ প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে যেহেতু দুই এখানে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে দুই দিয়ে গুণ করলে এটা হবে ছয় তাহলে তিন অনুপাত ছয় অনুপাত দশ তাহলে আমরা ধারাবাহিক অনুপাত পেয়ে গেছি এখান থেকে আমরা আসি অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল ঠিক আগের নিয়মে এখন আমরা আগে যে অঙ্কটি শিখলাম এই ধারাবাহিকতা তোমরা মনে রাখলে এই ধরনের যে কোনো অঙ্ক করতে পারবে তাহলে অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল কত তিন যোগ ছয় যোগ দশ তাহলে কত হচ্ছে উনিশ তাহলে রূপার পরিমাণ কত এখানে মোট পরিমাণ কত উনিশ গ্রাম উনিশ এর রূপার অনুপাত কত দশ দশ বাই উনিশ তাহলে উনিশ এবং উনিশ কাটলে কত হয় উনিশ দিয়ে উনিশকে কাটলে হবে এক উনিশ দিয়ে উনিশকে কাটলে হবে এক এক দিয়ে দশকে গুণ করলে কত হয় খুব কঠিন গুণ না দশ গুণন এক সমান দশ তাহলে রূপার পরিমাণ দশ গ্রাম প্রিয় শিক্ষার্থী আমার মনে হয় তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ আমরা 
তাহলে উত্তরে কি লিখব রূপার পরিমাণ দশ গ্রাম উত্তর দশ গ্রাম আর পরের অঙ্কে যাই এখানে দেখো বলা হচ্ছে সোলাইমান ও সালমানের আয়ের অনুপাত পাঁচ অনুপাত সাত সালমান ও ইউসুফের আয়ের অনুপাত চার অনুপাত পাঁচ সোলাইমানের আয় একশো বিশ টাকা হলে ইউসুফের আয় কত এখানে সোলাইমান এবং সালমান দুজন ব্যক্তি তারা দুজনে সার্ভিস করে এখানে সোলাইমান ও সালমানের আয়ের অনুপাত কত পাঁচ অনুপাত সাত সালমান এবং ইউসুফের আয়ের অনুপাত চার অনুপাত পাঁচ এটাকে আমরা ধারাবাহিক অনুপাত করার জন্য কি করব দ্বিতীয় অনুপাতের উত্তর পদ দ্বারা প্রথম অনুপাতের দুটো পদকে গুণ করব তাহলে চার দিয়ে পাঁচকে গুণ করলে চার পাঁচ চার কুড়ি চার দিয়ে সাতকে গুণ করলে চার সাত আঠাশ প্রথম অনুপাতের উত্তর পদ দ্বারা কি করব দ্বিতীয় অনুপাতের প্রত্যেকটা পদকে গুণ করব তাহলে সাত চার সাত আঠাশ পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ এখন কি করব এখন আমরা এটাকে ধারাবাহিক অনুপাতে রূপান্তর করব ধারাবাহিক অনুপাতটা কত হবে একটু তোমরা মনে মনে চিন্তা করো তো তাহলে সোলাইমান অনুপাত সালমান অনুপাত ইউসুফ সোলাইমান অনুপাত সালমান অনুপাত ইউসুফ কত বিশ সোলাইমানের অনুপাত বিশ সালমানের অনুপাত আঠাশ ইউসুফের অনুপাত পঁয়ত্রিশ তাহলে বিশ অনুপাত আঠাশ অনুপাত পঁয়ত্রিশ প্রিয় শিক্ষার্থী এখন কি করব আমরা এখানে কিন্তু বলা আছে সোলাইমানের আয় কত টাকা একশো টাকা এখানে কিন্তু মোট টাকাকে ভাগ করতে বলা হয় নাই বলা হচ্ছে সোলাইমানের আয়টা দেওয়া আছে তাহলে এই ধরনের সমস্যা আমরা কিভাবে সমাধান করব তাহলে আমরা ধরে নিই সোলাইমানের আয় বিশ ক টাকা কারণ এখানে সোলাইমানের রেশিও কত অনুপাত কত বিশ তাহলে সোলাইমানের আয় বিশ ক টাকা ইউসুফের আয় কত হবে পঁয়ত্রিশ ক টাকা তাহলে প্রশ্ন মতে বিশ ক সমান কত একশো বিশ যেহেতু আমরা সোলাইমানের আয় বিশ ক ধরেছি আর অঙ্কে দেওয়া আছে সোলাইমানের আয় কত বিশ একশো বিশ টাকা তাহলে বিশ ক সমান একশো বিশ তাহলে ক সমান কত হবে প্রিয় শিক্ষার্থী যেহেতু বিশ গুণ হিসেবে আসে ওপারে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে একশো বিশ ভাগ বিশ সমান কত আসে ছয় একশো বিশকে বিশ দিয়ে ভাগ দিলে হয় ছয় তাহলে ক সমান পালাম আমরা ছয় তাহলে ইউসুফের আয় কত হবে এখানে কয়ের মান বসিয়ে দাও তাহলে ইউসুফের আয় পঁয়ত্রিশ ক টাকা দেখো এখানে দেখো ইউসুফের আয় পঁয়ত্রিশ ক টাকা এখানে কয়ের মান বসিয়ে দাও কয়ের মান বসালে কত আসে পঁয়ত্রিশ গুণন ছয় টাকা পঁয়ত্রিশকে ছয় দিয়ে গুণ করলে কত হয় দুইশো দশ টাকা তাহলে ইউসুফের আয় কত পালাম আমরা দুইশো ছয় টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা ইউসুফের আয় পেয়ে গেছি আমরা আমাদের অঙ্কে শুধুমাত্র ইউসুফের আয় চাওয়া হয়েছে তোমরা যে অঙ্কগুলো শিখলে এটি খুব মনোযোগ সহকারে বাসায় সমাধান করবে উত্তর লিখতে ভুলবে না তোমাদের জন্য এখানে একটা অঙ্ক রয়েছে দেখো ক অনুপাত খ সমান চার অনুপাত সাত খ অনুপাত গ সমান দশ অনুপাত সাত হলে ক অনুপাত খ অনুপাত গ নির্ণয় করো তাহলে ক খ এর অনুপাত কত চার অনুপাত সাত এখানে আমাদের ধারাবাহিক অনুপাতে রূপান্তর করতে হবে তোমরা একটু মনে মনে চিন্তা করো যে এটি কত হবে প্রিয় শিক্ষার্থী উত্তরটি আসবে চল্লিশ অনুপাত সত্তর অনুপাত উনপঞ্চাশ এখানে সহজ পদ্ধতি এখানকার যে উত্তর পদ রয়েছে সাত সাত দিয়ে দুটোকে গুণ দাও সাত দশে সত্তর আর এটা হবে সাত সাতটা উনপঞ্চাশ এখানকার পূর্ব পদ দশ দিয়ে গুণ দাও চার দশে চল্লিশ সাত দশে সত্তর তাহলে চল্লিশ অনুপাত সত্তর অনুপাত উনপঞ্চাশ প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ রয়েছে বাড়ির কাজটি লিখে নাও বাসায় সুন্দর করে মনোযোগ সহকারে কাজগুলো করবে এবং খাতায় অঙ্কগুলো করবে এই অধ্যায়ের আরও যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো বেশি বেশি করে বাসায় অনুশীলন করবে প্রিয় শিক্ষার্থী বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের আতঙ্কিত হলে চলবে না আমাদের সচেতন থাকতে হবে নিয়মিত হাত পরিষ্কার রাখতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে ধন্যবাদ তোমাদেরকে